No início do século XIX, Pernambuco ainda era uma das mais importantes capitanias do Brasil, tanto em número de habitantes quanto em produção agrícola. Seus principais produtos eram o açúcar e o algodão, que através do porto de Recife abasteciam os mercados da Inglaterra e da França. Mesmo enfrentando a concorrência externa, Pernambuco colhia saldos positivos dessas exportações. No entanto, os altos impostos convertidos à metrópole afetavam e encareciam o dia a dia da população local. E a partir de 1808, quando a invasão francesa a Portugal obrigou a família real a vir para o Brasil, a situação se agravou ainda mais. Aqui, Dom João tentou fazer uma espécie de extensão da Europa, e a capital recebeu várias reformas estruturais e arquitetônicas. A construção de prédios inspiradas no modelo neoclássico, o patrocínio aos artistas vindos através da missão francesa, a revitalização das ruas e a manutenção do exército português na invasão à Guiana custavam caro à coroa, que, é claro, repassava o prejuízo para a sua colônia. Vale lembrar que esta modernização do Brasil ficou concentrada no Rio de Janeiro, e enquanto as capitanias do Nordeste pagavam pela instalação de iluminação nas ruas da capital, elas mesmas seguiam sem investimentos ou incentivos ao seu melhoramento estrutural. Com todos esses gastos havia ainda o aparato de Estado trazido de Lisboa, que para manter-se precisava de funcionários pagos com o um erário. Em 1816, junto ao sufocamento financeiro produzido pela corte, a Capitania de Pernambuco passou por uma grande seca, que afetou sua produção agrícola, tanto de exportação quanto de consumo. A esta altura, os ideais liberais e iluministas já estavam presentes dentro de alguns grupos pernambucanos, e de lá saíram as primeiras movimentações para a organização do movimento revolucionário. Os dois principais braços da insurreição foram os grupos maçônicos e as instituições religiosas. Mas o movimento teve também grande adesão de produtores rurais, pequenos comerciantes, soldados e membros das camadas mais populares da sociedade. Nas reuniões, os revoltosos defendiam a separação da capitania do restante do país e a instalação de um governo republicano. Mesmo com a pressão dos abolicionistas, o movimento acabou optando pela manutenção do trabalho escravo, sobretudo por contar com a adesão de grandes proprietários de terra. O estopim para a Revolução Armada ocorreu em março de 1817, quando chegou ao conhecimento do governador Caetano Pinto a existência de reuniões secretas com intenções insurgentes. Ao ordenar a prisão dos participantes, ele acabou ocasionando um levante generalizado dos próprios soldados, após a resistência do Major José Barros de Lima terminar no assassinato do militar que tentou prendê-lo. Em pouco tempo, o levante estava feito em todo o Recife, com a libertação de presos políticos, a criação de uma bandeira republicana e uma minuta de constituição. As notícias sobre a insurreição espalharam-se por outras capitanias do Norte e Nordeste, fazendo com que algumas tentassem promover seus próprios movimentos separatistas. Tendo sido inspirados pela Revolução Francesa e pela independência dos Estados Unidos, os pernambucanos puderam contar com o time do apoio destes dois países. No caso dos franceses, alguns fiéis bonapartistas pensavam em resgatar Napoleão de seu exílio e levá-lo para refugiar-se em Pernambuco. Apesar do sucesso na tomada de poder, da convocação de uma Assembleia Constituinte e até de ocasionar o adiamento da aclamação de Dom João e da chegada de Dona Leopoldina ao Rio de Janeiro, o movimento acabou sendo desfeito. Pouco tempo depois do levante armado, oficiais portugueses iniciaram o cerco a Pernambuco, avançando a partir do território baiano. No dia 19 de maio de 1817, menos de três meses após a proclamação da República de Pernambuco, a capitania já estava anexada de volta ao Reino do Brasil. E novamente, assim como ocorreu na Inconfidência Mineira e na Conjuração Baiana, a crueldade da pena aplicada aos revoltosos esteve presente como uma forma de servir de exemplo. Os principais líderes do movimento foram condenados à morte por fuzilamento ou enforcamento, após passarem por uma longa tortura. 
Muitos dos presos também acabaram degredados ou mortos devido aos maus tratos na prisão. Com a retomada de Pernambuco, Dom João decidiu fragmentá-la, criando a Capitania de Alagoas, onde a maioria dos senhores de engenhos fiéis à coroa portuguesa se estabeleceram. Apesar de seu desmonte, a Revolução Pernambucana deixou plantadas no imaginário da população os ideais que anos mais tarde influenciaram os organizadores de outro movimento separatista, contando inclusive com o apoio dos sobreviventes de 1817. <música> 